ஐ எம் என் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக என்னுடைய முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ நம்ம போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஸ் டிஎன்பிசியில் வழக்கமாக நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க அது சம்மந்தமான சில கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் மூணு விதமான மாடல் இருக்குது இதை தவிர உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வேறு எந்த மாடல்லையும் கேட்க போகிறது கிடையாது இந்த மூணு மாடல்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க எப்படி அதை நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோன்றத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் எங்கள் அகாடமி சார்பாக ஏற்கனவே யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்காண்டி கொஞ்சம் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் ரெடியாக இருங்க இந்த மூணு மெத்தட்லேருந்து கண்டிப்பாக சாலிடாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எப்பயுமே உங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக கேட்பாங்க அது எப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் மாடல் ஒன் பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொன்றே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு இருந்தால் உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு மாடல் பாருங்கள் இப்படி டைஸில் சம் கொடுத்துட்டு ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஆனால் இந்த சிம்பிளான மெத்தட் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குங்களா ஒன் எங்கேயும் ஒன்று இருக்குங்களா ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க சேமாக என்ன இருக்கிற இடத்துலையும் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஒன்றை இந்த இந்த டைஸ்க்கு கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் எழுதுங்க இருக்கிற நம்பர் எல்லாத்தையும் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் என்ன வருது ஒன் டூ த்ரீ இந்த டைஸ்க்கு இப்போ இந்த டைஸ்க்கும் அதேமாரி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் எழுத போகிறீங்க இந்த ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சேம் ப்ரொசீஜர் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ டூக்கான ஆப்போசிட் நம்பர் ஃபோர் த்ரீக்கான ஆப்போசிட் நம்பர் ஃபைவ் ஆனால் ஒன்றுக்கான ஆப்போசிட் நம்பர் இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒன்று இல்லைங்க டைஸுக்கு எத்தனை பக்கம் ஆறு பக்கம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது என்ன நம்பர் இங்கே விட்டு போயிருக்கு ஆறுன்ற நம்பர் வந்து விட்டு போயிருக்கு அப்போ ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்னன்னு கேட்ட ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் புரியுதுங்களா இந்த நம்பர் வந்து இந்த டைஸ்லேயே இருக்காது கொடுத்துருக்கிற டைஸில் ஆறுன்ற நம்பர் இருக்குங்களா கிடையாது ஆனால் ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்னன்னு உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா ஆறு தான் பாருங்கள் ரெண்டுத்துலேயே சேமாக ஒன் ஒன்னுன்னு இருக்குது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் எழுதுகிறோம் டூ காப்போசிட் ஃபோர் த்ரீ காப்போசிட் ஃபைவ் ஆனால் ஒன்றுக்கு ஒன்றே தான் வந்திருக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றே வந்து ஆன்சர் கிடையாதுங்க இந்த டைஸில் என்ன நம்பர் விட்டு போயிருக்கு ஆறுன்ற நம்பர் வந்து விட்டு போயிருக்கு அதனால் வந்து ஒன்னோட ஆப்போசிட் சிக்ஸ் இந்த கொஸ்டினை எப்படி உங்களை கேட்கலாம்னா ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்னன்னு என்றது பதிலாக ஆறின் எதிர்பக்கம் என்ன இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபைவ் தான் இருக்குது சிக்ஸ்ன்ற நம்பரே இல்லை ஆனால் கொஷின் கேட்கும் போது என்ன கேட்பாங்கன்னா ஆறின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் மாடல் டூ பாருங்கள் அதே தான் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாடலுக்கும் இந்த மாடலுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இந்த மாடலில் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு நம்பர் தான் காமனாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த மாடலில் பாருங்கள் ஒன் ஒன் டூ டூ ரெண்டு நம்பர் காமனாக இருக்குது எத்தனை நம்பர் காமனாக இருக்குது ரெண்டு நம்பர் காமனாக இருக்குது இப்படி ரெண்டு நம்பர் காமனாக இருக்கும் பட்சத்தில் மூணுக்கு எதிர்பக்கம் இந்த மாடலில் மூணின் எதிர்பக்கம் நாலு அதை மட்டும்தான் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு டைஸில் சேமாக இருந்தது ஒரு நம்பர் அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஆப்போசிட் நம்பர் நம்மளால் சொல்ல முடிஞ்சு ஆனால் இந்த டைஸில் ரெண்டு நம்பர் சேமாக இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீக்கு ஆப்போசிட் ஃபோர் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் த்ரீ ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் த்ரீக்கு ஆப்போசிட் ஃபோர் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் த்ரீ இந்த கண்டிஷன் மட்டுமே அப்ளை பண்ண முடியும் சப்போஸ் கொஷினில் உங்ககிட்ட ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து எதுவும் கிடையாதுங்க டூக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு கேட்டாலும் அதுக்கும் எதுவும் கிடையாது சப்போஸ் சிக்ஸுக்கு கேட்டால் சிக்ஸுக்கு எதுவும் கிடையாது இந்த இடத்துல ஒரே கண்டிஷன் மட்டும் தான் அப்ளிக் ஆகும் த்ரீக்கு ஆப்போசிட் என்ன ஃபோர் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட் என்ன த்ரீ இந்த இடத்த கண்டிஷன் ஒன்று மட்டும் அப்ளை அப்ளிகல் ஆகும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்குமே ஆப்போசிட் சொல்லலாம் ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லலாம் டூக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லலாம் த்ரீக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு சொல்லலாம் அதே தாங்க ரிப்பீட்டடாக சொல்லலாம் ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் த்ரீ
1 2 5 5 1 2 இதில் எத்தனைங்க சேமாக கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 1 1 2 2 5 5 எப்படி ஒரு டைஸ் கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட ரெண்டின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எதுவுமே இல்லைங்க உங்களை வந்து டிஎன்பிசி லைப்ரரினா ட்விஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஷின் சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே இருக்காது லாஜிக்கே இல்லாத கொஷின் தான் கேட்பாங்க பயப்படாமல் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இப்படிலாம் உங்களுக்கு டைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எதுவுமே லாஸ்ட் ஆன்சராக இருக்குங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷனில் டூ ஃபோர் ஃபைவ் லாஸ்ட் ஆன்சர் எதுவும் இல்லை எப்படி இருக்கும் இந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இதுக்கான ஆன்சர் எதுவும் இல்லை தான் எதனுடைய ரிப்பீட் இப்படி ஒரு நம்பர் இந்த டைஸ்லேயும் இந்த டைஸ்லேயும் சேமான ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்மளால் எதுக்குமே ஆன்சர் பண்ண முடியாதுங்க திருப்பி பாருங்கள் மாடல் ஒன்றில் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் சேமாக இருந்ததுனால அதை கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ரெண்டுத்துலேயும் எழுதணும் எல்லாத்துக்கும் ஆப்போசிட் நம்பரை சொல்லணும் மாடல் டூவில் ரெண்டு நம்பர் சேமாக இருந்துச்சு இந்த தான் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது மீதி இருக்கிற நம்பர் மட்டும் தான் ஆப்போசிட்டாக இருக்குமே தவிர மற்ற நம்பர் ஆப்போசிட்டாக இருக்காது மாடல் த்ரீயில் பாருங்கள் மூணுமே ஆப்போசிட் நம்பராக இருக்குது மூணுமே சேம் நம்பராகவும் இருக்குது அதனால் அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் ரெண்டின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எதுவும் இல்லை தான் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஐதின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் எதுவும் இல்லை தான் இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஒரு சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஆன்சர் எல்லாமே சொல்லலாம் ரெண்டு இதுவும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் அப்ளிகபிள் ஆகும் மூணுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா எதுவுமே சொல்ல முடியாது புரியுதுங்களா இதுதான் டைஸ் டைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதாங்க டிஎன்பிசியில் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ் நீங்கள் கொஷினை பார்த்து யாரும் பயப்படாதீங்க உங்களை லாஜிக்காக கேட்குறன்ற பேரில் வந்து அவங்க சுற்றி சுற்றி கொஷின் கேட்பாங்க கொஷினோட பேட்டர்னில் டைஸ் பற்றிய சம் இவ்வளோ தான் ஐ மேன் ஐஎஸ் அகாடமி சார்பாக எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறோம்